всем привет сегодня в продолжении хочу вам рассказать что же может позволить себе бедный астробайтер в польше на какой автомобиль вообще он может рассчитывать ну за моей спиной если вы успели заметить это бмв третьей модели ее приобрел не я ее приобрел третий наш коллега александр или данный автомобиль конечно требует много доработок на что александр и рассчитывал, так как он любит покурочить, покрутить железо. То есть он ее взял уже с таким расчетом, что он ее еще будет переделывать, доделывать уже под свой, под свой вкус. То есть стандарт его практически, как и всех, не особо устраивает. Самая главная цена. Стоит она 2600 злотых. В пересчете на доллары, это, по-моему, 600 или 650 долларов сейчас. Он за один месяц заработал себе на автомобиль, вот, приобрел его и теперь им пользуется. Ну, конечно, здесь есть еще одна загвоздка. Каждый год обязательно надо страховка и, и техосмотр, да. Техосмотр, спасибо, Павлович. Это еще будет стоить где-то в районе полторы тысячи. У меня автомобиль противопоказан, у меня есть велосипед. Я свой центнер выгулю на велосипеде. И сейчас я собираюсь в город Хелмжа. Там есть железная дорога. Планирую поездку в город Познань. Естественно, я хочу это сделать с велосипедом. Главная площадь городишка Хелмжа. Рыночное. Место релакса. Что хотелось бы отметить вообще по поводу автомобиля здесь? Я так понял, больше автомобилей везде есть. Новые продаются в крупных городах в основном. Например, в Хелме я не видел торговых точек по новым автомобилям. Они уже появляются где-то, я начал замечать их уже в Гридзионс. Гридзионс это побольше город. Ну, естественно, Торуни, Бытгаш. Это большие города там точно есть по продаже. А так, бэушный автомобиль продается везде. Вот даже бывает проезжаешь некоторые села и то там у кого есть двор и там помещается больше там пяти автомобилей то этот верняк что человек может этим заниматься в Хелме там тоже пока выезжаешь точки 3 по продаже автомобиля вообще больше это страна бывших автомобилей дешевых до 95 -го года так они более менее дешевые выпуска а велосипедистов, спортсменов и ветрогенераторов. Вот так вот. То есть автомобиль можно даже за 1000 злотых приобрести. Это Fiat Seychento, там тоже бэушный. Вот это вот BMW, это 2,5 считайте 1000 злотых. Что понравилось? Первое, это цена. 600 баксов за один месяц работы можно приобрести автомобиль страховка и техосмотр на год много чего зависит но по моему не больше там в год не больше 2000 злотых где-то в пределах такого может немного дороже может немного дешевле сама регистрация мы покупали автомобиль буквально минут за 10 были заполнены документы и все и автомобиль уже передан в пользование другому хозяину. Там, конечно, попозже надо будет его переоформлять. Но это тоже, по словам поляк, это занимает там буквально ну, минут 15 от силы. Оплата э, страховки и техосмотра тоже там буквально минуты. Здесь ценят твое время. Ценят свое время и твое время. Нет такого, что там надо собрать 3 килограмма справок, если там не 3 килограмма или даже больше 3 килограмм, это уже не порядок. Надо пересобирать здесь такого. Пока, пока я еще не сталкивался с таким. 
Почему я всем же? Здесь есть железнодорожное сообщение. И я хочу, хочу узнать, можно ли отсюда добраться в город Познань. Хочу я туда попасть с велосипедом. Можно было бы это на велосипеде сделать, но 200 километров это как минимум на дорогу идет два дня. Это только расчетные. Ну а пока так. Сейчас отдохну и поеду. Поеду искать железнодорожную станцию. Если понравилось видео, ставим палец вверх. С вами искренне ваш Лобана Сергей.